The key to real Dijon mustard is in its seeds. While other types of mustard use white seeds, Dijon is made with these black ones, which give it a tangy, sharp flavor. Named after the town of Dijon, France, very few of the black seeds used to make Dijon mustard actually come from France. But the few jars made with local seeds will cost you up to six times more than average Dijon mustard. So what makes real Dijon mustard different, and why is it so expensive? Quand même beaucoup différent que les autres moutardes, parce que les, les goûts, il y a la fruité, puis euh, comment l'acidité, la bien bien fraîcheur, parce que il y a des, dans le moutarde de Bourgogne, il y a de l'aligoté aussi, donc ça qui donne la fraîcheur. The jars of Dijon mustard made with local French ingredients are sold as Burgundy mustard, the name of the region where it has been made for centuries. C'est parti. Vous voyez, la graine de moutarde est très petite. C'est une graine qui fait moins d'un millimètre de diamètre. Et pour produire une, un kilo de moutarde, on a besoin d'à peu près 30 à 40 de cette matière première. La graine est, est belle. Hein. The mustard plant is a cruciferous vegetable, like cabbage, broccoli, horseradish, and turnip. The plants are rich in pods, which are their fruit. Each pod contains several dozen mustard seeds. Dijon mustard is made with black mustard seeds, which are more aromatic than the white ones used for other types of mustard paste. They have a high level of cinnagrin, which is the natural component that gives mustard its pungent aroma. Avant de pouvoir utiliser les graines, celles-ci sont déjà nettoyées euh, l'espace de, de quelques minutes pour enlever toutes les impuretés. Donc on le voit ici, hein. On a déjà les, les graines qui, au contact de l'eau, déjà commencent à, à se séparer en, en deux phases, à savoir l'amande qui est jaune à l'intérieur et l'écorce, qu'on appelle chez nous le fond de moutarde, qui est, euh, qui est brun, qui est la partie brune, et qui commence à se séparer déjà. One of the factors that sets Burgundy mustard apart from regular Dijon and keeps the prices high is that it's ground using a stone mill. This is a much slower process than using an automated steel mill. Stone mills can grind only 100 tons of seeds per day. The resulting flavor makes it worth it. It preserves the spiciness of the seed by keeping the paste at room temperature. La pâte de moutarde reste toutefois fine, mais la diffusion des arômes se fait de manière plus importante et on n'a pas euh, cette sensation de, de chauffe qui annihile à la fois le piquant et les saveurs du produit original dans la, dans la moutarde. To give Dijon mustard its distinct creaminess, the paste goes through a sieve, which extracts the yellow kernel from the rind. C'est une turbine qui tourne à très haute vitesse, qui est micro perforée, et la, le son de moutarde qui est plus léger va être extrait. Dijon mustard used to be made with verjuice, a green juice made from unripe raisins, which added acidity and preserved the mustard. As the recipe evolved, producers sought to recreate its fruity flavor using a combination of white wine and vinegar. These two ingredients are still used in most Dijon mustard today, while Burgundy mustard is made with wine only. This wine comes from a local grape variety called Aligote, which carries hints of the chalky, potassium-rich soil of the region. I started to use the moutard in Faro for more than 20 years. That is, when I worked in Japan, I started to use the moutard in Bourgogne. But unfortunately, at that time, there was no de moutard in Bourgogne in Faro in Japan. Donc euh, mon chef, euh, mon chef euh, japonais qui est téléphoné chaque fois au son copain à, en France. Donc euh, lui qui apportera euh, au moutard de chez Faro au Japon. Voilà. While the town of Dijon and its surrounding region, Burgundy, produce 90% of France's Dijon mustard, finding local seeds is much rarer. Most producers get their supplies from other countries with Canada growing 35% of the world's supply of mustard seeds. Using foreign seeds is more convenient and can be up to 50% cheaper than using French seeds. In 2021, France produced only 4,000 metric tons of seeds, 
far from the 32,000 metric tons that are needed to meet the country's national demand for Dijon. Local seas also require extra care. The use of pesticides is banned, and in recent years, late frosts in the spring have been destroying mustard crops in Burgundy. La production de graines de moutarde en France n'est clairement pas suffisante pour répondre au, à l'ensemble des besoins français, et notamment pour une raison très simple qui est le, le coût de celle-ci, qui est beaucoup plus important. Et c'est un peu paradoxal qu'une graine de moutarde qui viendrait du Canada. The shortage of local seeds is part of a steady decline over the last century. But what made local farmers give up on growing mustard was a 1957 European Union policy. Politique agricole commune en Europe a, a orienté davantage les, les subventions données aux agriculteurs pour des pratiques agricoles qui étaient autres que la moutarde, à savoir le colza, qui est une plante qui est assez similaire et très proche même de la, de la moutarde en termes d'aspect. On la confond d'ailleurs souvent, parce qu'elle a également des fleurs jaunes, mais euh, qui n'a pas les mêmes fonctions et on ne peut pas du tout produire cette pâte de moutarde euh, sur, euh, avec du colza. The few jars on the market of Dijon mustard made with local seeds are now called Burgundy mustard. It became a protected label in 2009, similar to other products like champagne. It was launched as a collective effort by local farmers, scientists, and mills to reintroduce the crop in the region. It nous semblait essentiel dans la mesure où, on l'a vu, le produit moutarde de Dijon avait un petit peu perdu de tout son sens. Today, of the over 300 mustard mills once present in the region, only five remain, most of them industrial. From its very seeds to the final bottled product, Burgundy mustard is facing many challenges. Late frosts are killing both mustard plants and vineyards, making raw material even rarer and more expensive, while the ongoing war in Ukraine is driving up glass prices. Pour le consommateur, le prix de la moutarde a, a augmenté mécaniquement. Sur cette année, on est à peu près à une hausse de 9% versus l'année dernière du coût de la moutarde au kilo. <rire>